Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji po meczu Śląsk Wrocław Wisła Kraków. Przedstawiam trenera zespołu gości pana Roberta Maskanta i panią Karolinę Grzyb, która dzisiaj podczas konferencji będzie, jeśli będzie taka potrzeba, tłumaczyć <coughs> słowa trenera. I na początek, panie trenerze, poproszę kilka słów po meczowego komentarza. Time for you, coach. Ok. Well, I can be very, uh, very short about the game. I think this was the proof that uh, the better team in football doesn't always win. Moja wypowiedź będzie bardzo krótka. Ten mecz myślę dowodzi tego, że lepsza drużyna nie zawsze wygrywa. We made it uh, very difficult of course after a defensive mistake after two minutes that we lost the goal. Popełniliśmy oczywisty błąd w defensywie po dwóch minutach um, straciliśmy gola. And after that the only thing we have been doing is trying to score that goal, which we didn't. So that is not good enough. I od tej pory jedyne co próbowaliśmy zrobić to strzelić bramkę i jak Państwo wiecie nie udało nam się to. And then in the second half uh, Sloan scored from a counter attack which I had some doubts maybe with offside but that doesn't count anymore. I w drugiej połowie Śląsk um, strzelił bramkę w kontrataku. Ja miałem pewne wątpliwości uh, co do tego, że był wina spalony, ale to teraz już nie ma znaczenia. Uh, I think that was enough about the game. Uh, we realize that the being champion of Poland is was never going to be easy. Because uh, yeah, you can just. No, to już w zasadzie wszystko o meczu. Mamy mamy świadomość, mieliśmy świadomość tego, że bycie mistrzem Polski, czy zostanie mistrzem Polski, nie będzie proste. And we also realize that, of course, uh, especially the media would like to uh, make us panic about that we uh, that other teams are coming closer to the number one position. I mamy świadomość tego, że szczególnie media chciałyby prowadzić nas w panikę, że in, że reszta zespołu się zbliża do nas. But we knew that it was like I said it was it was never going to be easy. We know we had to fight for every game to get the points, but we are still uh, in a good position, we have still three points more, plus a better goal difference, plus the game against Jagiellonia for us, which means that uh, this was a wake-up call after uh, a long series of very good matches. Ale jesteśmy dalej liderem, trzy punkty przed drugim zespołem i mamy jeszcze wiele meczy przed sobą. Dajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele jest przed nami. So that means that we lost today uh, this game, which uh, I think we weren't uh, we weren't very lucky and we didn't show enough quality with scoring goals. But the race is getting uh, tighter and tighter till the end. It's only five weeks to play. I think we uh, again we showed some quality today in playing football. So I have a lot of confidence that next week when we play our home game we uh, we can win again and this is a good wake up call for all the players to say hey the season is not over yet we still have to fight for every game we have to play Jesteśmy dzisiaj po przegranym meczu ale mamy jeszcze 5 tygodni przed sobą e, rywalizacja staje się ciaśniejsza i ciaśniejsza aż do końca e, ale jesteśmy dobrej myśli i jesteśmy zmotywowani do dalszej gry okay. That's it. Thank you. Trener jest teraz do Państwa dyspozycji. Andrzej Lewandowski, Sport Impact. Panie trenerze, można się było spodziewać, że Śląsk tak będzie grał, czyli będzie się bronił i wyprowadzał kontry. Czy w takim razie przegrywając 0-1 do przerwy, jakoś uczuła Pan swój zespół na to, że uważajcie na te kontrataki Śląska, czy też po prostu powiedział mi Pan, atakujcie do przodu, musimy wyrównać? It was obvious that the Shonsk uh, would play this way, that we would rather stay in defense and try to counter-attack. Before the game, did you try to talk to your players to tell, hey, be careful for the Shonsk defense and for the counter-attacks, or uh, you, you didn't really realize that? <laughs> no, Osevich, of course. I mean, uh, we knew that Shonsk was going to play this way. They did also in our stadium. And we haven't given away that many chances. 
I think Slonsk played three times on the counter-attack, which was very dangerous and looked also very dangerous. Uh, but that was when it was already 1-0 and 2-0. So, yeah, I mean, what else can we do? We, we have to attack to win the game. Uh, I made some changes in the game also, uh, which was very offensive because we needed to score goals. So, yeah, we were aware of it. I think we, uh, I cannot remember one shot on goal from Slonsk in the first half, for example, except for the goal. So, I think we stopped them quite well. And in the second half, we had to. There was no other choice. No, byliśmy przygotowani na taką grę śląska i wydaje mi się, że przez większość czasu jednak to my byliśmy stroną dominującą i my atakowaliśmy. Nie przypominam sobie, żeby w pierwszej połowie Śląsk miał więcej okazji do szczelenia goli niż rzeczywiście ten gol. No a w drugiej połowie już musieliśmy atakować i grać odważnie, żeby postarać się wygrać. Dlatego wydaje mi się, że Tak, zdawaliśmy sobie sprawę z tej gry i byliśmy na nią przygotowani, mieliśmy trochę pecha. Yes. And why? Because that was the best choice uh, before. Uh, and I can, if you want an explanation, uh, Julov had not been playing since uh, Podbeskidzie. And the game before, the last game before 90 minutes was against uh, Jagalonia, away. So that's a long time. And uh, Rios has not been showing uh, what I wanted to see. So Maui was the obvious choice. And, uh, well. Na pytanie o z, y, zmianę y, na Małeckiego, gdy trener, odpowie trener odpowiedział, że tak oczywiście zrobiłby to jeszcze raz i był to y, oczywisty wybór w związku z tym, że y, Rio mało grał. Y, y, że mało grał i nie miał okazji y, pokazać się także w meczu w Jagiellonii, dlatego wybrał Małeckiego.